Bună ziua tuturor! Bine ați venit sau bine ați revenit! Eu sunt Meme și mă bucur să vă am și astăzi alături de mine pentru a descoperi ce mesaje noi ne mai aduce energia prezentă. Fac o etalare generală. Vă rog să țineți cont de faptul că energia este una colectivă și să luați doar mesajele cu care rezonați și ceea ce vă ajută din cele transmise. Mai uit să vă spun că energia e una colectivă din când în când. Sunt convinsă că mulți dintre voi deja știu asta. Vom lua o carte oracol. Să vedem baza, tema pe care putem construi, care este principalul obiectiv al zilei, să spunem, sau provocare, cine știe. Vedem ce iese. Sper că sunteți bine, sănătoși, liniștiți. Vitalitate. Interesant. Avem axa astrologică a Taurului și a Scorpionului. Axa metafizică. Axa alchimiei. Axa profundă. Axa trăirilor în intense și a iubirii pătimașe, a pasiunii, a erotismului. Cuvântul vitalitate ne vorbește evident despre energie, despre a avea energie în fiecare zi, să ducem la bun sfârșit tot ceea ce ne propunem, dar și să ne susținem um, câmpul electromagnetic, da? Să, să fim siguri că suntem în armonie cu corpul nostru pe care este important să-l simțim și să-l ascultăm. Să știți că întotdeauna corpul nostru ne transmite mesaje. În corpul nostru se reflectă absolut în fiecare moment și secundă trăirile noastre emoționale și mentale. Corpul nostru este un aliat și recomandarea mea modestă este să îl îngrijim și să-l ascultăm la fiecare pas pentru că este important să identificăm mesajele pe care ni le transmite. De câte ori nu suntem în echilibru, ați văzut că apar așa cumva stări de amețeală sau poate avem prea multe gânduri. Avem aici un șarpe, o situație care se transformă. Scorpionul. Ceva se transformă, ceva iese la lumină pentru că are o poziție verticală în sus, este o ascensiune, este o îmbunătățire a vitalității voastre. Avem numerele 3-2 sau 32 împreună sau evident suma lor 5, care poate sunt de importanță pentru voi. Avem două frunze aici. Um, Poate dori să revitalizați conexiunea din cuplu și avem semnul astrologic al Taurului care ne vorbește despre răbdare, despre bani, despre situația noastră financiară, întrucât Venus este guvernatoarea Taurului, despre frumusețe, dar și despre valoare, despre lucrurile pe care punem noi valoare și despre valoarea de sine, despre iubirea de sine. Haideți să vedem ce rol joacă toate cele menționate în citirea voastră de astăzi. Am găsit un set drag mie de cărțuli, de cărți mari, de tarot mai vechi, cu care m-am conectat astăzi. Să vedem cum ne ajută. Este mai mistic așa. Uite că am și rezonat cu energia aceasta mistică, metafizică a zilei. Tarotul druizilor, parcă se numește. Sunt un mare fan Merlin sau Merlin, cum vreți să-i spuneți. Avem cele trei zone. Relații și iubire. Profesie, carieră, situație financiară, materială și așa mai departe. Și sănătate. Cu mențiunea că, evident, nu sunt medic, nu sunt specialist. Pot doar energetic să înțeleg anumite lucruri și să vi le transmit pentru ca voi să le remediați cum vă, cum vă este vă mai bine. Ce 
Am auzit cuvântul atenție în timp ce împărțeam cărțile. Poate este o atenționare pentru voi că este important să vă revitalizați, să vă recapătați vlaga, să... Să fiți mai atenți da, la obiceiurile voastre de viață. Asta cred că este o rodie aici, iar rodia este un puternic antioxidant. Deci ceva, ceva trebuie să faceți pentru corpul vostru și o frunză de mentă cred că este. Poate vă simțiți obosiți, poate vă simțiți fără vlagă. În general, când corpul ne transmite o stare din aceasta de oboseală, așa de de a ne simți greoi. Sunt foarte multe toxine uh, acumulate. Uh, probabil corpul nu le, nu le procesează, nu le poate elimina foarte bine. Atenție la regimul alimentar, la ficat, da? Uh, că nu, nu se elimină tot ce trebuie acolo. Ficatul ne dă și stări de, de oboseală. Bun. În relație avem așa. Îndrăgostiții. Foarte interesant. Puterea și 10 de băte. Bun, ia să vedem. Vă rugați la divinitate sau cereți ajutor din plan subtil sau poate sufletul vostru, forma lui superioară, sinele vostru superior, Vă spune că este momentul să, să alegeți, să luați o hotărâre în ceea ce ține de relația voastră, în ce privește relația voastră, sentimentele pe care le aveți, modul în care gândiți și percepeți relația voastră, îndrăgostiți este o carte a gemenilor. Avem aici o căprioară și voi face o comparație cu filmul Harry Potter, unde... <coughs> Uh, ei aveau uh, omenuri, animale de, de putere, să spunem. Pentru unii dintre voi, căprioara este. Uh, căprioara este firavă, dar este și foarte frumoasă. Uh, Ar aveți legătură cu cineva cu litera B? Cineva vă veghează? Uh, sau poate voi? Sunteți cei vulnerabili în, în această conexiune și vă uitați către partenerul de viață care este cu altcineva și atunci alegeți dacă să mai stați în preajma lui, ei sau nu. Uh, sau poate nu aveți suficient de multă putere, că vorbeam de vitalitate, în această relație să vă exprimați iubirea sau cineva nu își exprimă pe deplin iubirea față de voi. Anotimpul de aici este unul călduros, vă lipsește căldura din relație posibil și pasiunea din relație, captez o energie profundă și erotism, am spus mai devreme, pasiune și profunzimea scorpionului și iată aici avem vreo îndrăgostiți, o ipostază foarte pasională. Sau unii dintre voi uh, sunteți îndrăgostiți așa foarte pasional de cineva care poate în acest moment este indisponibil sau este deja uh, prins într-o altă relație. Cartea Puterea vorbește despre voi aici care vă reprimați dorința pasională din uh, principii foarte solide, din lucruri pe care le-ați învățat voi în cei șapte ani de acasă, sau poate toată această pasiune vine de undeva din, uh, din copilărie, este în uh, ADN-ul vostru, este în linia voastră uh, genetică, în memoria voastră celulară și energetică. Unii dintre voi doriți să vă îmblânziți, poate, latura această pasională, pornirea aceasta instinctivă pe care o aveți și ne o puteți manifesta. Sau unii din, este clar că unii dintre voi sunteți în opoziție, vă, vă reprimați dorințele. Sau poate nu aveți de ales decât să le reprimați. 10 de băte vorbește despre o finalitate, vorbește despre o așteptare lungă a spiritului vostru și 
despre o dorință care poate a ajuns la sfârșit. Vorbește despre o cale lungă pe care ați străbătut-o până aici și care v-a epuizat și de aceea avem și vitalitatea aici care trebuie redobândită. Vă uitați în, în trecut, poate ați avut parte de o conexiune foarte pasională, dar care nu a avut nimic solid, pentru că mă uit aici la culoarea roșu sau a cărei bază s-a dizolvat așa cu timpul și nu înțelegeți de ce și doriți să vă eliberați. Le vom clarifica. Le pun așa pentru că sunt foarte mari și nu știu dacă mi intră în cadru. S-a întors o carte. Luna, un conflict interior la nivel de pasiune, la nivel de trăire, un conflict interior la nivel de alegere. Sunteți în punctul în care trebuie să luați o alegere. Vă confruntați cu o situație din care trebuie să vă hotărâți ce să faceți dacă să vă simțiți mai puternici sau să vă lăsați pasiunea să iasă la suprafață sau să vă urmați pasiunea sau să rămâneți în locul în care sunteți. În tot cazul, luna plină și 10 de aici vorbesc despre o închidere de ciclu. Undeva drumul duce, trebuie să aflăm unde. Pentru alții dintre voi, această carte vorbește despre mister, despre o relație care se petrece... La lumina lunii, noaptea, despre o relație ascunsă, poate voi aveți o relație ascunsă cu cineva sau poate partenerul, persoana la care vă gândiți, omul la care vă gândiți, bănuiți că are o relație cu cineva. Și steaua, un deznodământ. Uh, semnul peștilor este aici, gemenii, leul, săgetătorul, vărsătorul. Uh, Steaua și Luna vorbesc despre o împlinire a dorințelor noastre. Aceste două cărți împreună vorbesc despre o manifestare a dorințelor. Doriți să manifestați omul acesta în viața voastră, pasiunea pentru el posibil să fie atât de mare încât să nu mai puteți controla, posibil ca omul acesta să fie deja angajat într-o relație, vă dai simbolul peștilor. Peștii uh, sunt o frecvență a dualității în sensul că ei sunt foarte adaptabili, uh, o energie mutabilă, se pot duce de colo-colo, poate azi sunt cu voi, mâine sunt cu altcineva și acest lucru să vă... Enerveze, să vă întristeze, să vă scoate din zona de conflict și voi vreți să puneți punct acestei situații. Să fiți fie voi, știți cum e ori la bal, ori la spital. Rezolvarea din această poveste vă va aduce vitalitate, fie alături de omul acesta, fie alături de altcineva. Dacă vorbim despre relația voastră de cuplu, pentru că sunt și cupluri care mă urmăresc și care sunt ok, atunci vă lipsește vitalitatea din cauza rutinei, din cauza oboselii, ați pierdut cumva conexiunea cu partenerul, aveți foarte puțin timp posibil aici la uh, dispoziție și vă doriți să mergeți undeva, vă doriți să faceți ceva pentru a vă reconecta cu partenerul vostru. Mai iau o carte. Puterea. Incredibil. Data de 8 este importantă sau ora 8. Ce energie puternică aceasta a leului. Leul vorbește despre voința inimii, despre a fi tratat așa cum mi se cuvine, despre a mi recunoaște locul, despre a fi suveran. Posibil ca voi să împărțiți omul pe care îl iubiți cu cineva sau posibil ca voi să nu reușiți să-l îmblânziți 
cu o conotație pozitivă, evident, să nu-l puteți conține, să nu puteți ajunge la niciun consens cu omul acesta, pentru care, deși aveți sentimente, aveți pasiune, nu, ceva nu se întâmplă, ceva este mereu șubred și numbră. Ce este cu energia lunii aici, cu frecvența lunii aici? Veți afla oricum adevărul sau modul în care să reușiți cu steaua aici, prin comunicare. Să vorbiți cu acesta. Sunteți interesați să conversați mai mult. Așteptați un... Mesaj, așteptați să vă vedeți comul acesta, așteptați să vă caute, așteptați să vă sune. Și ați obosit să așteptați să-l sunați, ați, ob ați obosit poate să-l căutați voi, poate să trageți voi așa de o conexiune care simțiți că nu are soluție. Ați obosit, sunteți pe punctul să vă, să vă dați bătuți pentru că v-a epuizat. V-a slăbit energetic, v-a obosit această interacțiune, însă veți găsi soluții. Vărsătorul este uh, semnul astrologic care guvernează rețelele, deci uh, circuitele, da? Un, un circuit de comunicare se va crea între voi, un, un mod de a comunica va apărea. Veți putea aduce la lumină uh, soluția aici pe care o aveți de luat. Iată, pentru că aici căprioara stă în soare. Voi veți primi soluția și vă veți uita către această situație. Uitându-vă către această situație, la un moment dat veți găsi soluția. Poate caracteristicile omului la care vă gândiți voi așa sunt um, ca ale unui leu carismatice, are foarte multă voință, este foarte puternic, um, dar poate fi și ușor arogant, să știți. Partea mai puțin plăcută a leului este că și impune foarte tare voința, este rigid și ușor arogant. Partea frumoasă este că este foarte nobil, foarte generos. O carte ca sfat aici. Cum puteți trece peste provocarea aceasta? Cum să intrați într-un dialog cu persoana aceasta? Veți reuși. Șase de băte. Veți avea succes, veți reuși să revitalizați relația de cuplu. Dacă acest lucru vă doriți, veți reuși să luați o decizie. Dacă simțiți că sunteți epuizați și la capăt de drum, veți intra în contact sub o formă sau alta cu omul acesta și veți ști ce aveți de făcut pe mai departe. La nivel financiar sau al carierei, la, carierei al jobului. Optul de monede ne vorbește despre muncă, munciți foarte mult, oferiți foarte mult, sunteți prinși în proiecte, în parteneriate. Această carte reprezintă un loc de muncă stabil, un nivel financiar normal, nici prea prea, nici foarte, foarte. Iată, aici apare spânzuratul. Sunteți blocați, poate unii dintre voi, într-un loc de muncă în care activați de foarte mult timp. Unii dintre voi regretați un loc de muncă care v-a plăcut foarte mult, unde vă simțeați foarte utili. Unii dintre voi aveți blocaje la locul de muncă. Blocaje mai pot exista și la nivel financiar, să nu puteți... Să vă desfășurați activitatea sau să nu puteți obține mai mulți bani. Și marele, nu marele, pusnicul, eremitul. Ci căutați o soluție să vă revitalizați finanțele. 
banii, semnul taurului. Va exista o transformare acum, e, reușiți să ieșiți din blocajul acesta, trebuie doar să căutați o soluție foarte înțeleaptă. Dacă acum sunteți un pic strâmtorați cu banii, nu vă îngrijorați că situația se remediază. Veți avea sprijin de la un prieten, fie o vorbă bună, fie efectiv o cale, o direcție, un mod de a vă reveni financiar. Iată, 10 de monede. Veți primi ajutor să vă reveniți financiar. Poate pentru unii dintre voi această perioada așa de, de ușoară tensiune financiară, de ușor blocaj financiar, um, vă va face să revizuiți un pic activitatea pe care o aveți, să vă repoziționați cumva profesional, pentru că există și potențial de mai bine aici. Lăsați deoparte tristețea, să știți că banii sunt o frecvență, partea energiei care ne înconjoară și este important să avem o relație bună cu banii. Da, sunteți triști acum, vă scapă printre degete, pe parte intră, pe parte ies, dar este ok să fie așa, um, pentru că ei circulă. Dar priviți cu... despre asta vorbește și spânzuratul, să priviți dintr-o altă perspectivă lucrurile, aici avem niște floricele albastre ca de nu mă uita banii nu vă uită, vin către dumneavoastră, vin poate priviți la o datorie din trecut pe care doriți să o achitați aveți 10 de monede aici, ajungeți la stabilitate financiară nu e ca și când deveniți milionar peste noapte dar ajungeți să vă stabilizați financiar atât financiar cât și la serviciu unde poate ați avut parte de un necaz, dar veți găsi o soluție foarte înțeleaptă, foarte inovatoare, care să vă susțină. Inclusiv veți avea ajutor de la cineva uh, cu care sunteți în relații bune sau de la un prieten. Iar pe partea de sănătate, turnul, șapte de monede și regina de cupă. Poate la nivel de sănătate ați primit o veste recent sau vă simțiți rău pentru unii dintre voi cu ceea ce ține de cap. Turnul este o energie marțiană. Marte guvernează berbecul, dar și scorpionul. La cap, adică capul și hormonal. La cap avem glanda epifiză, deci parte din sistemul endocrinologic. Aici avem taurul care guvernează tiroida parte din sistemul endocrinologic, iar aici cu regina de cupe și cu semnul peștilor, racului și scorpionului, văd ceva hormonal, da, pe parte ginecologică sau la prostată, poate, pentru domni. Circuitul sanguin, poate limfa, sistemul limfatic, să vă simțiți obosiți, este nevoie de o detoxifiere aici puternică a sângelui, da? de să vă oxigenați mai mult sângele, pentru ca sângele să se oxigeneze mai bine, este nevoie ca ficatul să funcționeze mai bine, poate unii dintre voi aveți provocări cu ficatul, Șapte de monede vorbește despre răbdare, despre a lua lucrurile mai încet, despre a mânca mai puțin și mai des, despre mese regulate. Avem o carte a fecioarei aici care înseamnă axa vindecării, curățenie, este nevoie de o curățenie, de o readaptare, de o remediere a stilului de viață. Aici voi tratați să știți efectul, dar cauza este una mai profundă. Trebuie să fiți atenți la ce vă spune corpul pas cu pas, 
unii dintre voi poate ceva pe la inimă sau cu plămânii, o tristețe mai veche care v-a făcut să vă simțiți așa, dar văd, văd o soluție, văd o finalitate aici. Văd că starea voastră de rău se ameliorează, dar reușiți să vă revitalizați. Aveți nevoie de, o, de, de un uh, detox, da? de detoxifiere. <coughs> uh, lichide multe, partea de rinic din nou. A ieșit Marea Preoteasă. Ceva ce nu știți vă ține în starea aceasta de boală, să spunem, în frecvența boboselii, în frecvența caut un cuvânt potrivit lipsei de energie. Trei de monede, dar găsiți o soluție Cred că mergeți la un specialist sau um, descoperiți ceva. Există, există o soluție aici pentru a vă revitaliza. Trei de monede este cartea Capricornului. Capricornul guvernează, este guvernat de Saturn. Se închide un ciclu. Aflați ceva. Uh, iar Capricornul guvernează gambele da? și mușchii și dinții. Unii dintre voi posibil să aveți probleme cu dantura, că ia uite aici omul ăsta dă cu, cu dalda, este ca și când cineva va rumbla în gură cu un aparat la stomatologie. Există aici o puternică legătură cu stomatologia. Și să aveți nevoie de, de pam pentru o lucrare, pentru o plombă, pentru ceva de genul acesta. Pe axa fecioarei există și posibilitate de chirurgie aici. Vorbim de axa medicinei, fecioară, pești. Sper să le rezolvați pe toate. Să, să nu uitați că tot ce simțim și tot ce apare în corpul fizic are legătură cu corpul mental și cu corpul emoțional, cu modul în care gândim și simțim, cu gândurile noastre și cu emoțiile noastre. Ia o carte pentru partea financiară aici. A apărut cartea de suflet geamăn, in yang, echilibru, uniune, dualitate... Să ne completăm. Poate lucrați cu partenerul de viață aici sau pentru partenerul vostru de viață voi aveți nevoie de niște bani sau poate ați suferit sau partenerul de viață v-a creat o decepție la nivel financiar neașteptată și pentru asta sunteți aici în suferință, cineva v-a dezamăgit cumplit. Este nevoie să vă reechilibrați uh, pentru că veți găsi ajutor tot din familie. Pentru cei care sunteți în relații stabile, în cupluri, uh, v-am spus că cineva vă ajută, o persoană dragă, uh, poate partenerul de viață să vă susțină aici. Uh, discutați pentru că împreună unde doi puterea crește. Și la nivel de sănătate sau de stare de bine sau de stare emoțională, Avem aparatul foto care vorbește despre reminiscențe, despre percepție, despre a învăța din trecut, din amintirile din trecut. Dar amintirile noastre sunt tezaurul nostru. Și atunci pot să vă spun așa, că operați din subconștient, aceasta este o carte a peștilor, Marea Preotează vorbește despre subconștient. Din subconștient, voi în fiecare zi aduceți în exterior și tratați efectele unor cauze mai vechi, adică ceva ce s-a întâmplat în trecut și v-a rămas foarte bine întipărit în minte, 
o traumă veche, posibil din copilărie, să fie aici, care vă dă și astăzi bătăi de cap și vă blochează la nivel emoțional. Organele noastre din corp care au legătură cu partea emoțională sunt sistemul endocrin, practic toate organele, cam toate organele vitale au legătură cu partea noastră emoțională, inima vorbește despre respingere și abandon, plămânii vorbesc despre tristețe, ficatul despre furie, rinichii din nou despre abandon, colonul despre a nu putea trece peste o situație, a nu digera, a nu da drumului drumul trecutului și așa mai departe, partea genitală, partea ginecologică despre respingere din nou și despre abuz de orice formă, gâtul despre imposibilitatea de a fi auziți și despre a nu avea o voce, despre a nu procesa emoțiile, și așa mai departe. Deci ceva ce este în subconștientul vostru, trebuie să identificați calea și de ce se, rumita, se repetă anumite tipare și de ce aveți de atât de mult timp probleme cu vitalitatea, de ce vă simțiți, ficatul vorbește despre furie, cum am spus, sunteți furioși pe situație din trecut, pe ceva ce va marca foarte profund și de acolo să știți că mare, problem, mare parte a provocărilor medicale au apărut de acolo. Ia un talisman și încheiem. Pentru partea de relații mi-a apărut inelul. Vorbiți despre relația voastră, vorbiți și fie pa faceți pace cu omul acesta ca să vă eliberați. Fie um, intrați în, în armonie cu el, în tot cazul, iată, cercul acesta, sunteți prinși în cerc și ca să ieșiți din cerc, din tipar, să ajungeți la succes, să vă eliberați, este nevoie de comunicare, să discutați despre ce aveți nevoie, să fiți puternici, să găsiți în voi forța de a o face. Pentru uh, partea financiară mi-a ieșit Capricornul, Posibil să vă blocheze un șef sau posibil, posibil ca firma în care voi lucrați să se închidă, să și înceteze activitatea și atunci voi să vă simțiți suspendați. Posibil să vă suspende cineva contractul de muncă sau să fie nevoiți să o facă. Evident, nu este obligatoriu. Capricornul are ca omolog în tarot, diavolul, este o frecvență joasă, este o frecvență de frică, de atașament și de frica de a nu rămâne pe drumuri. Încercați să evitați această frecvență, respectiv aceasta de frică, de um, teamă majoră, pentru că nu rămâneți pe drumuri și nici fără mâncare pe masă pentru voi și pentru ai voștri. Iar la nivel de sănătate mi-a ieșit această vrăbiuță în colivie, care este și un opt de spade în tarot și vorbește despre anxietate și depresie, despre a fi negativi, despre percepția noastră asupra vieții, care vine din trecut și din subconștientul vostru și rulează în viața noastră de zi cu zi același tipar care ne îmbolnăvește. Unii dintre voi uh, vă simțiți obosiți, unii dintre voi aveți o traumă din trecut pe care trebuie să o vindecați aici. Uh, partea mentală vorbește despre incapacitatea noastră de a vedea limpede lucrurile, despre a nu vedea o soluție acolo unde ea există, este chiar la îndemână, dar nu o putem vedea și așa mai departe. Vă mulțumesc tare mult, dragilor, pentru companie. Vă aștept cu mesaje ca de fiecare dată. Vă doresc tot binele din lume, multă sănătate și multă iubire. Să fiți bine și să ne reauzim sănătoși. Pa, pa!